Esta es nuestro editorial de la semana. Unos minutos cada domingo para que podamos reflexionar sobre nuestra realidad, tanto natural como espiritual. Listo, al aire. Saludos a la inmensa minoría que se congrega los domingos a las seis de la tarde. Es un gusto, un privilegio estar aquí conectado con todos ustedes en este momento de editorial. Estamos transmitiendo en directo, como siempre, hermana Elvira Peña, toma los, los micrófonos y nos lee las últimas líneas de chat. De Fran Urieles, buenas noches o buenas tardes. Y de Cristina Paredes, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Gracias, compañeros de BOR. Ahí estamos en línea. Eh, hermana Milena, preguntas, por favor. Sí, señor. De Johan Quijar. Si Dios Para plan... Sí, señor, de primeras. Un, un, un niño nuevo. Sí, señor. Bueno. Si Dios plantó un huerto en el Edén y en medio del Edén plantó una semilla del árbol de la vida, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal, y las semillas surgieron de afuera, ¿ese afuera tiene algún significado especial o existe un lugar específico de ese afuera? Y... ¿Cómo habrían semillas si para entonces no había un árbol que la produjera previamente? Bueno, eso es todo, toda una exégesis lo que nos hace nuestro querido Johan Quijada desde High Point. Muy bien, entonces, la, la segunda parte es ¿cómo habría semillas si no hay qué? Si para entonces no había un árbol que la produjera sí, sí. previamente. Bueno, empecemos por el final y quizás sea interesante para todos si se conectan no solamente en la nube, sino en el espíritu. Aquí va. Mm, sí existía. Produzca la tierra hierba verde. Entonces, primero hubo todo un proceso, toda una intervención de creación y procreación de la tierra. Y después hubo un proceso de plantar, no de trasplantar, sino de plantar una segunda experiencia que es la experiencia del huerto. Vamos a poner un ejemplo para que todos podamos entenderlo. Primero es lo animal, después lo espiritual. Primero fue Adán, el Adán de la Tierra, y después fue Cristo, el Adán celestial. Primero fue la Torá, la ley, y después vino la gracia que trae la revelación acerca de lo que es el espíritu de la ley. No vino a anular, no vino a contradecir, no vino a, a negar, sino vino a cumplir. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, primero, claro, se plant creció todo árbol, todo, todo árbol. Después viene el plantar un huerto con semillas que fueron producidas en una experiencia ulterior. 
Y la primera pregunta de Joan es... La primera, es que tuvo dos. ¿Tiene algún significado especial o existe un lugar específico de ese afuera? Claro. Entonces, cuando nosotros decimos arriba, estamos, sin pronunciarlo, estamos diciendo con relación a abajo. Cuando decimos grande, es con relación a algo que es pequeño. O sea, estamos implicando una comparación. Y cuando decimos afuera, estamos no estamos ubicando en el tiempo, ni en el modo, pero sí en el lugar. Es con relación a adentro. Es, es lo, lo yuxtapuesto. A, adentro. Entonces... Ejemplo, nosotros tenemos una vida, una cotidianidad de vida diaria y vivimos experiencia sensorial y los sentidos nos permiten ver afuera. El oído para oír lo que sucede afuera, el ojo para ver lo que hay afuera y así sucesivamente. Cuando nosotros queremos desarrollar una experiencia interior o adentro, entonces, pues, no será a través del desarrollo de la sensualidad. No será por el olfato, ni por el tacto, ni por el gusto sensorial, sino será una experiencia espiritual, interior entonces hay una experiencia adentro y hay una experiencia afuera cuando tú sales de algo estás entrando a algo, cuando tú sales de tu casa estás entrando en la calle y cuando entras a tu casa saliste de la calle ¿ves? es la negación de la negación entonces afuera es lo contrario de adentro de lo que sea la escritura por ejemplo nos dice salgamos pues afuera llevando su vituperio porque el monte del Calvario y donde fue plantada la cruz pues es no fue en el templo de Jerusalén no fue ni siquiera en la ciudad de Jerusalén sino afuera afuera entonces esos lugares execrables y esos lugares de ignominia los lugares de sacrificio por ejemplo, pues el, el altar en la Mishkan, el altar de bronce, no es en el santuario, no está ubicado en el santuario, sino afuera, afuera está. El lugar santo y el lugar santísimo están bajo cubierta y afuera, fuera de la cubierta, está el altar de bronce, el lugar de, del sacrificio. Por eso Jesús fue sacrificado afuera, entonces afuera adentro va teniendo una relación permanente, depende con qué lo estés comparando con qué lo estés concatenando con qué lo estés relacionando varón y hembra los creó, ¿dónde estaba la parte hembra? dentro, dentro del hombre cuando Dios duerme al hombre y lo sume en un sueño profundo, saca la mujer la parte hembra sale, entonces ella está afuera. Ella está afuera de donde estaba. Pero el hombre que va a venir después estará dentro de ella. Entonces, el, uno es el varón primigenio y otro es el varón hijo varón. Está Cristo. Como, como el postrer Adán, después sale de él sale la iglesia, como Eva, y después viene el hijo varón, que sale de la mujer. Entonces, ¿dónde está el hijo varón? Dentro de la iglesia, dentro de, debe salir, porque va a nacer, Apocalipsis capítulo 12. ¿Y dónde estaba la mujer antes? En Cristo. Ahí estaban todas las cosas. ¿Y dónde van a estar después todas? otra vez reunidas en Cristo. Si son difíciles de entender, 
es sencillamente, lo dice el apóstol, o el, perdón, el autor de la epístola a los hebreos, por cuanto los habéis hecho tardos para oír. Muy bien. Ariel Guzmán. La operación Vamos, del Dios. Un, momen, un momentico, eh, Elvira, leenos las últimas dos líneas del chat. De Samir Palacios. Hombre parte terrenal, mujer parte espiritual, varón. Y Mariluz Mogollón. Un sentido relacionado, manera perfecta. Gracias, gracias, gracias. Entonces... Ahí estamos, transmitiendo en directo. Eh, Me decías, Milenita. Sí, señor, Ariel Guzmán. La operación de Dios tiene por fin nuestra fructificación. ¿Qué rol desempeña el árbol de la dualidad en nosotros? Califica en no, una... Un segundo, un segundo, un segundo. Es que estoy escuchando lo que está sucediendo en mentes y en corazones en este momento, porque como es una manada pequeña, entonces puedo escucharlos prácticamente a todos. No leerlos, sino escucharlos. Entonces, en algunos de ustedes ya hay turbación, están diciendo, ay, pero eso está muy complicado, eso está muy complejo, porque no es sencillamente creer en el Señor Jesús y orarle a Él y tener fe, y ya, pues, bien, eso es así. Y si ese es tu, tu manera de ver, pensar y entender es correcta y quédate ahí, no te preocupes, no te inquietes y deja que otros loquitos sigamos adelante hablando, digamos locurillas, puedes quedarte en ese punto y no te preocupes que lo que tienes, lo tienes, la bendición, la salvación, etcétera, etcétera, o sea que no te inquietes, si no tienes nada más, si no tienes hambre, pues no vas a comer más, si uno está satisfecho, pues ahí está. Por eso están las personas en el sistema denominacional, porque están ahí. Entonces, si no, la bienaventuranza sería para todos. Es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, bien, sigamos. Ahora sí la pregunta. Sí, señor. ¿Qué rol desempeña el árbol de la dualidad en nosotros? Califica ¿Qué, perdón, en una... perdón, 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 perdón. ¿Qué error desempeña? ¿Qué rol desempeña? Ah, rol, rol, ¿qué papel? Ah, ok, desempeña. El árbol de la dualidad en nosotros. Exactamente ese rol, la dualidad. La dualidad, el bien, el mal, la ley, la gracia, el día, la noche, varón, mujer, error, virtud, o pecado, virtud, etcétera. Ese es el rol, exactamente, la dualidad. Y sigue, ¿califica en una ilusión a ser trascendida? Sí, sí, eh, por supuesto, pues mientras nosotros estemos como este pobre hombre endemoniado que el espíritu lo echaba a veces en el fuego y a veces en el agua y se lo llevaron a Jesús para que lo liberara de esa condición, de esa condición de la dualidad porque el fuego es apagado por el agua, y así sucesivamente. Entonces, mmm, sí, es, ese es el, el conflicto para el que se metió en el conflicto. Ya, si tú tienes ese conflicto, déjame decirte en una sola palabra, felicitaciones, porque vas... Muy bien, muy adelante. Ese es un conflicto de desarrollo. Cuando se es niño, se habla como niño, se piensa como niño, se juzga como niño y ese conflicto no aparece. Aparece cuando estás en desarrollo, cuando estás en crecimiento, cuando estás potenciando el ser interior. Entonces, para que no sean más dos, sino uno, que es la esencia de, de lo que después vamos a entender como las bodas del Cordero. Entonces ya no serán más dos, sino uno. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. 
Entonces, Dios separa, Dios une. En el comienzo, Génesis, ¿qué está haciendo Dios? Separando, 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 separando. ¿Qué separa? La luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo, lo seco de las aguas, la mujer del varón, separando, 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 todo el tiempo está separando. ¿Y, des y cuál es el propósito de Dios? Es volver a unir todas las cosas en Cristo, en Cristo. No es unirlas en sí misma, sino en Cristo. ¿Han escuchado ustedes la palabra cristocéntrico? No es bíblica, por supuesto, pero es una, una realidad del plan, del propósito y de la, del común denominador de las operaciones de Dios. Todo centrado en Cristo. A partir de Cristo, sale de Cristo, desemboca en Cristo. Gracias. La siguiente pregunta. Sigue Samir Palacios, tiene tres preguntas. No, pero Samir y Johan, se, ya vamos a llamar este programa Johan y Samir y asociados. <ríe> dale, dale, felicitaciones eh, a, a los más interesados porque muestran gana por un lado y por otro lado estoy seguro que están ayudando a, a muchos que no, no se atreven o no lo hacen o no tienen las palabras o el tiempo, o las ganas, pero están preguntando y, y están alumbrando los ojos de muchos con sus preguntas. La pregunta es, ¿Dios creó al hombre en otra dimensión, espacio, tiempo y lugar para ser plantado en esta tierra como, exper como un experimento o proyecto? No, no. No, 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 pero a ver, mamita, ¿él escribe así o tú lees así? Esa ya es mi pregunta. Si él escribe así, le, vamos a enviarle la dirección de Fides. Y si tú lees así, pues te la voy a enviar a ti para, para tomar unos cursos de lectura, porque no puede ser, no puede ser. Volvamos a empezar. Dios creó al hombre en otra dimensión, espera, espacio. Espera, espera, espera. ¿Eso es una pregunta? Dios sí, creó sí. al hombre en otra dimensión. ¿O eso es una afirmación? Dios creó al hombre en otra dimensión. Pregunto, ¿eso es una pregunta o una afirmación? Una afirmación. Entonces, pues podemos obviarla. Yo quiero las preguntas. Dice, ¿como un experimento o proyecto? Esa no, es la lee, pregunta. Léelo todo desde el principio para que todos escuchen. Dios creó al hombre en otra dimensión, espacio, tiempo y lugar para ser plantado en esta tierra? Pero eso sí es una pregunta. Entonces, la pregunta es que si Dios creó al hombre en otra dimensión, espacio temporal, porque espacio y lugar es lo mismo. Entonces, está re, esa es una redundancia. Pregunta, ¿Dios creó al hombre en otra dimensión, espacio temporal? ¿Y cómo termina? ¿Espacio, tiempo y lugar para qué? ¿Para ser plantado en esta tierra? Sí, la respuesta es sí, claro, claro, lo creó afuera y lo metió, sí. Sigue otra pregunta, ¿como un experimento o proyecto? Pues sí, lo que pasa es que la palabra experimento pues no aparece en la Biblia y la palabra proyecto en cambio tampoco, y no le gusta a nadie sentirse como un conejillo de indias ni como... Una, un ratón de laboratorio, entonces, eh, por ejemplo, eh, Witness eh, Washman Lee escribe el plan de Dios, el plan de Dios y los vencedores. Entonces, si uno dice el plan de Dios, suena bien, nadie se ofende. Si uno dice el experimento de Dios, pues todo el mundo queda ofendido porque pues, estamos en, en un laboratorio, ¿sí?, entonces, pues esas palabras no gustan. Ok, el, el punto es, sí, estamos haciendo un ejercicio de prueba-error. de Hay una mente superior, que es la mente de Cristo, que sí tiene claridad, 
de lo que está sucediendo, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. En nuestro desarrollo, en nuestro caminar, en nuestro paso a paso, pues vamos creciendo poco a poco en estatura, en gracia, en sabiduría y mientras dejamos la niñez, y mientras somos cambiados, mientras somos transformados, mientras somos transformados por la renovación del entendimiento, pues entendemos carnalmente, entendemos literalmente y bueno, tenemos esas imágenes mm, terrenales de las cosas celestiales, pero poco a poco vamos dejando las cosas que son de niños. Ayer eh, me contaba una persona de, de cómo su hijo mm, le pedía casi una, una fortuna, una pequeña fortuna para por sus dientes, para, para lo que le iban a pedir al, al ratón Pérez, para dejar sus dientes debajo de la almohada, pero ya, cuando yo era niño se pedían mm, moneditas de chocolate y cosas así, ¿no? este chico estaba pidiendo pues eh, implementos electrónicos, no me acuerdo si es una tablet o qué, entonces bueno, costosísimo el cambio de dientes de, de leche uh, o, o los temporales por los definitivos, muy tremendo. Bueno, entonces, ¿terminamos? Sigue Samir Palacios. Oh, ¿Pero el anterior no era Samir Palacios? Sí, señor. Bueno, eh, aquí hay una intervención de de Kevin Chávez Casquete, que me gusta mucho, dice, falta que participen más vasos apoyando con sus preguntas y en especial me encantaría que ministros participen para que haya más fuente de luz que descienda. Ojo con eso y participen. Amén y amén. Excelente la exhortación. Todos guardan un respetuoso silencio y bueno, yo sigo aquí en la arena batiéndome como como un león contra todos los toros miura que suelten y aquí estamos con mucho gusto y no, no hay problema pero claro que sí amén y amén Kevin Chávez vamos a tener una reunión que Uh, se llamaba Coinonía en el 2018, en el 2019, hasta en el 2020. Mm. Ahora se va a llamar, es la misma reunión, reunión de comando general, un poquito más grande, un poquito más desarrollada, y, pero vamos a tratar puntos como estos, que tenlo por seguro. Muchas gracias por tu, por tu participación. Pregunta. Según la diversidad de los dones y las operaciones de Dios, ¿cómo conocer cuando Dios opera en verdad en nuestras vidas o es solo resultado de nuestra imaginación? Me, me perdí un poquito, ¿me repites por favor? ¿Cómo qué? ¿Cómo conocer cuando Dios opera en verdad en nuestras vidas o es resultado de nuestra imaginación? Bueno, pues van las dos. Bueno, la... la... El, la vacuna contra la imaginación es, es únicamente el desarrollo, la madurez del el proceso. Entre tanto que la persona es niño, pues es, está en ese proceso de trabajar muchísimo la imaginación. El niño ve que detrás de la cortina de su habitación puede haber un monstruo o debajo de la cama puede haber dos monstruos o detrás de la puerta puede haber tres monstruos eh, y eso es una realidad en su mente, en su experiencia, inclusive los oye, inclusive los ve o los huele o los puede palpar, siente que lo tocan, siente que los llaman todo esto sucede, es una realidad producto de su imaginación. Él está en el círculo vicioso, en el círculo negativo, 
no sino invertir. Cuando el niño crezca se va a dar cuenta que nada de eso es así. Cuando se mueve, el niño ya no está hablando de del fantasma, del coco, de debajo de la cama, sino empieza a cargarse de experiencias místicas o religiosas, igual oye voces, ve luces, siente que ángeles, arcángeles, querubines o serafines están por ahí, le dicen, le, o le jalan, o le tocan, o le ungen, o le hablan, y, bueno, en fin. Entonces todo lo mistifica. Cualquier sueño producto de una frijolada lo convierte en algo revelacional. Esto es, no es malo, eso es normal. A todo niño le pasa que tiene tres monstruos debajo de la cama y pues los siete ángeles de las siete iglesias están alrededor de él también mientras crece espiritualmente. Entonces cuando es niño pues habla como niño, juzga como niño. Y bueno, a veces lo, lo dicen de manera tan convincente que convencen a otros niños. Dicen, sí, sí, yo... Yo vi una luz que atravesó la habitación y una voz que me dijo, eres tú el gran guerrero cósmico por el poder de he -Man. Entonces sale gritando, yo tengo el poder, etcétera, etcétera. Bueno, eso está bien, no te asustes, no te alarmes, no critiques. Es, los niños son niños y juegan a lo que tengan que jugar. En el mundo espiritual, pues los juguetes espirituales están a la orden del día en la experiencia religiosa. Bueno, eh, ¿cómo sé yo que no es mi imaginación? Porque no se parece absolutamente a nada. Yo sé que todos hemos tenido una experiencia en sueños que parece que es real. Parece que es real, pero el despertar nos revela los hechos. ¿Sí? Yo les conté cómo en algunas ocasiones mi padre me despertaba en las mañanas, los días sábado, y yo me levantaba, me bañaba, me secaba, me vestía. Los sábados era con el uniforme de gala y me ponía el pantalón, la camisa y los zapatos, todo bien arreglado, la corbata, la chaqueta con el escudo del colegio, bueno, todo perfecto, salía a la puerta de la casa, el bus del colegio, la ruta escolar me recogía, llegábamos al colegio, saludaba a mis amigos, sonaba la campana o el timbre, formábamos y ya estaba yo en la formación, feliz y elegante cuando sentía un golpe y dice ¿qué es eso? era mi papá en la habitación llamándome otra vez yo estaba soñándome todo eso la realidad en ese caso pues era triste yo ya estaba bañado, vestido, arreglado y no, no era cierto por eso dice la escritura ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener porque en algún momento en algún momento el ministerio de despertador, que también lo tengo, para despertar al que está dormido, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando despiertes te darás cuenta que la vida espiritual, o sea, la vida real, no se parece en nada a lo que te habías imaginado. Tú estás en pijama, en la cama y, y en la imaginación estabas con vestido de gala en el colegio. Entonces, tradúcelo a la experiencia en el campo que tú quieras. Pero la religión siempre querrá exaltar el ego y llevarte a posiciones y a condiciones y a experiencias que son irreales. Lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es conduciendo a pastos verdes y aguas frescas legítimas, que sean palpables, que sean verificables, que sean cuantificables, que sean experimentables. Entonces, esa es. Rin, rin, rin. Sí, Samir. Sí, señor. Bueno, 
Entonces, muchas gracias, son las seis y treinta. Tenemos muchas cosas nuevas, estamos a, a pocos días de muchos cambios positivos. Y bueno, gracias por las preguntas, Sigue, sigo leyendo. Si llegan preguntas, pero ya es un poco tarde, ya no sé qué, qué vamos a poder hacer. 6 y 30, tiempo de... Se prendió la luz roja aquí en el estudio. Nos despedimos. Muchas gracias al Señor primeramente que nos permite estar aquí reunidos y a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, que de domingo en domingo estamos participando de esto. Muy bien, fuerte abrazo. Mañana estamos en el devocional. Hasta mañana.